প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে ফার্স্ট ইয়ারের একটি কবিতা লার্নিং ড্রাইভ বাই কাইসার হক এই কবিতাটি নিয়ে লেকচার তৈরি করছি তো শুরুতেই একটু বলে নেই যে এই কবিতাটির যে টেক্সট মেইন যে টেক্সটটা এখানে যেটা তোমরা এই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটা আসলে আমি নেটের কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন কেউ একজন আমার যখন এটা রিকোয়েস্ট করে এটা নিয়ে লেকচার বানাতে এক বোন তো আমি ওনার রিকোয়েস্ট করি যে এটার যেন একটা মানে এর যে বই বইতে যে টেক্সট আছে সেই টেক্সটের যেন একটা একটি ছবি তুলে আমার কাছে পাঠায় তো উনি ফেসবুকের মাধ্যমে পাঠাইছেন এবং সেইখানে প্রথম ছবিটা একটু অস্পষ্ট হওয়ার কারণে দু একটা শব্দ হয়তো বা এদিক ওদিক হতে পারে যেটা আমি ওইখান থেকে আবার টাইপ করেছি যার জন্য দু একটা শব্দ এদিক ওদিক হতে পারে তো তোমরা একটু সেভাবে নিও তো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা লার্নিং গ্রাইফ গ্রাইফ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দুঃখ বেদনা এবং লার্নিং বলতে বুঝতেই পারছ যে কি যে কাইসার হক ইনি একজন বাংলাদেশি কবি তিনি আর কি তার এই কবিতাটি তিনি এখানে বলছেন যে দুঃখ শেখ মানে শেখা বা শিক্ষা মানে কিভাবে তিনি দুঃখের বিষয়টি বা বেদনার বিষয়টি বা সেই বেদনা থেকে তিনি কিভাবে শিখেছেন কি শিখেছেন এই বিষয়টি আসলে এই কবিতাটিতে আছে আমরা সেটাই এখন জানব আচ্ছা এই যে প্রথম লাইনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই প্রথম লাইনটা অ্যাকচুয়ালি এই স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট নাকি অন্য কোনো শব্দ অথবা অ্যাট নাইট নাকি এইট এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু সন্ধিহান কেননা এই শব্দটা শব্দটা আসলে একেবারে খুবই অস্পষ্ট এসেছে ওই ছবিটাতে যার জন্য আমি অতটা ভালোভাবে বুঝতে পারি নাই তারপরে আমি যেটা নিয়েছি সেটাই এখানে আমি উল্লেখ করছি সেইভাবে দেখো এই স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট বলা হচ্ছে যে একটু ভিন্ন ধর্মী এক ধরনের মানে একটা স্টাডি পড়াশোনা এই কবিতাটিতে আছে এবং সেটা কবি প্রথমেই বলছেন তিনি বলছেন যে অ্যাট নাইট অর্থাৎ রাত্রিবেলা এখানে সম্ভবত এইটও হতে পারে অর্থাৎ আমার আট বছর বয়সের সময় এটাও হতে পারে তো এখানে যেটা আছে যে অ্যাট নাইট রাত্রিবেলা আই ওয়াজ ড্র্যাগড ফ্রম মাই বেড আমাকে আমার বেড থেকে অর্থাৎ উনি ঘুমিয়েছিলেন এই অবস্থায় বলা হচ্ছে তার ঘুমিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে তার বেড থেকে টেনে তোলা হলো টু হ্যান্ড এ গ্লাস অফ ওয়াটার এবং তার হাতে এক গ্লাস পানি দেওয়া হলো টু গ্র্যান্ড মাদার ইন ডেড বেড তার যে গ্র্যান্ড মাদার তার যে দাদি অথবা নানি যেই হোক না কেন তো বলা হচ্ছে তাকে খাওয়ানোর জন্য এক গ্লাস পানি তার হাতে দেওয়া হলো রাত্রিবেলা তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে এবং তার যে দাদি বা নানি উনি ডেথ বেড বলতে মৃত্যুশয্যায় ছিলেন আচ্ছা এই যে এই যে এই যে ঘটনাটি ঘটছে এই ঘটনাটি অ্যাকচুয়ালি কাইসার হক তার যে ছোটোবেলায় যে ঘটেছে সেই ছোটোবেলার ঘটনাটি এখানে রিলেট করছেন আচ্ছা এরপরে তিনি বলছেন শি ড্র্যাঙ্ক শি ড্র্যাঙ্ক বলতে তার যে দাদি অথবা নানি তিনি এই পানিটা খেলেন আই ওয়েন্ট ব্যাক টু স্লিপ এবং তারপরে কবি যেটা বলছেন কবি এই কবিতাটিতে একেবারে সাবজেক্টিভ অর্থাৎ তিনি নিজেই এই কবিতাটি উপস্থাপন করছেন এখানকার ন্যারেটার তিনি নিজেই তিনি বলছেন যে তারপরে অর্থাৎ আমার যে দাদি পানি খেলেন তারপরে আমি ঘুমাতে চলে গেলাম আবার অ্যান্ড হোয়েন আই ও কাপ এখানে এবার কবি যেটা বলছেন যে এবং যখন আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম ইট ওয়াজ শো দ্য স্টিলনেস অ্যান্ড স্টাইফোল্ড শপস অফ মর্নিং আচ্ছা এখানে যেটা বলছেন যে আমি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম তখন চারিদিকে এক ধরনের থমথমে একটা অবস্থা বিরাজ করছিল এবং সব কিছুই যেন মাতমের কান্নার যে মাতম যে মাতমের যে মানে অবস্থা সেই একটা অবস্থা যেন স্টাইফল্ট অর্থাৎ সব কিছুকে যেন কণ্ঠরোধ করে ফেলছিল মানে চারিদিকে যেন একটা চাপা কান্না ভেসে বেড়াচ্ছিল তো উনিশ ওনার ছোটোবেলার যে কথা বলছেন শোকের মাতম চারিদিকে চলছে এরকম একটি অবস্থা আচ্ছা সবস মানে কান্না মৃত্যুর যে কান্না বা মাতম মর্নিং বলতে শোক আমরা বলতে পারি এবং স্টাইফল্ট বলতে কণ্ঠরোধ করা অবস্থায় যে কান্নাটা অর্থাৎ খুব চাপা কান্না যেটা রিলেশনস অ্যারাইভড আচ্ছা এবার তিনি যে বলছেন যে রিলেশনস বলতে এখানে রিলেটিভ যারা আত্মীয় স্বজন তারা এসে পৌঁছে গেছে অ্যান্ড রিলিজিয়াস প্রফেশনালস ডর্নিং ফ্রম স্ক্রিপচার্স অ্যাজ ইশেন্স স্মোক রোজ ইন ফ্র্যাগ্রেন্ট কয়েলস আচ্ছা এই এইটুকুতে যেটা বলছেন যে আত্মীয় স্বজনরা এসে পৌঁছে গেছে রিলিজিয়াস প্রফেশনালস বলতে আমরা যেটা বুঝি যে মৌলবি বা যে হুজুর রাজারা তারা এসে চলে এসেছেন ধার্মিক যে ধর্মকর্ম যারা করেন তারা এসে পৌঁছে গেছেন এবং 
ড্রোনিং ফ্রম স্ক্রিপচার্স বলতে যেটা হয় যে ধর্মগ্রন্থ থেকে অ্যাকচুয়ালি গুনগুন করে যে পড়া অর্থাৎ আমরা যেটা জানি যে মুসলমানরা যখন মারা যায় তখন তাদের পাশে মৃতদেহের পাশে তার আত্মীয় স্বজন বা প্রতি পাড়া প্রতিবেশী কেউ না কেউ ধর্মগ্রন্থ বের করে বিশেষ করে পবিত্র কোরআন বের করে সেখান থেকে পাঠ করা হয় তো ড্রোনিং বলতে গুনগুন করে পড়া এবং ক্রিপচার্স বলতে ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থের যে লেখা সেই লেখার কথা বলা হচ্ছে যে ধর্মগ্রন্থ তার পাশে পড়া হচ্ছে অ্যাজ ইসেন্স স্মোক রোজ এবং যে সুগন্ধি ইন ফ্রাগ্রেন্ট কয়েলস অর্থাৎ ফ্রাগ্রেন্টের যে কয়েল সেই কয়েল থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছে সুগন্ধি বের এখানে আমরা যেটা মানে অনেক সময় যেটা হয় যে কেউ মারা গেলে তার পাশে আগরবাতি ধরানো হয় এখানে সেই আগরবাতিগুলোর কথা বলা হচ্ছে যে আগরবাতি থেকে আগরবাতি যেটা পুড়ছে সে ওখান থেকে একটা ধরনের ফ্রাগ্রেন্ট মানে সুগন্ধি বের হচ্ছে ফাদার ওয়াজ রেড আইড এবার উনি ওনার বাবার কথা বলছেন যে আমার বাবা কান্নায় চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল এটাও তিনি দেখলেন আর কি কবি তার বাবার দিকে তাকালেন তখন এটা দেখলেন উইথড্রন এ সাইড টু বি কমেন্টেড অন বাই মাই নেবার ফ্রেন্ডস আচ্ছা এবার যেটা বলছেন যে তার কাছ থেকে চোখ তিনি তুলে নিয়েই মানে তার বাবার উপর থেকে তিনি তার দৃষ্টিটা সরাই সরিয়ে অন্য একজনের মানে অন্য এক প্রতিবেশীর প্রতিবেশী বন্ধুর ওপরে আর কি চোখ ফেললেন এবং তিনি দেখলেন যে সেই প্রতিবেশী কমেন্ট করছিলেন অর্থাৎ তার বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এরকম হিজ মাদার হ্যাজ ডাইড এবং সে অর্থাৎ ওই প্রতিবেশী তার বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং বলছে যে তার মাও একইভাবে মারা গিয়েছিল দে সেই অর্থাৎ প্রতিবেশীরা যে সান্ত্বনা দেয় মারা যাওয়ার সময় তো এইখানে তারা বলছে যে সে তার বাবার দিকে তাকালো সে মানে কবি তার বাবার কথা বলছে যে আমি আমার বাবার দিকে তাকালাম বাবার চোখগুলো লাল হয়েছিল এবং এই সময়টাতেই প্রতিবেশীদের ওপরে আমার চোখ পড়ল এবং তারা তখন আমার বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল এবং বলছিল যে হিজ মাদার হ্যাজ ডাইট যে তাদের মাও মারা গেছে এই কথাটা বলছিল তারা আচ্ছা ক্লাকিং ইন সিম্প্যাথি আই রিমেম্বার ফিলিং নাথিং এক্সেপ্ট দ্যাট দ্য হোল সেন্স সিন ওয়াজ নোভেল আচ্ছা আচ্ছা এইখানে এই যে ক্লাকিং এই শব্দটাও আমি ওই ছবিতে আসলে অত ভালো ক্লিয়ার ছিল না তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ক্লাকিং না ক্লাচিং এটা আসলে বোঝা মুশকিল হচ্ছিল তো আমি এখানে ক্লাকিংটাই রেখে দিয়েছি এবং বলছি যে ক্লাকিং ইন সিম্প্যাথি অর্থাৎ তার বাবাকে যারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল তারা অনেক সিম্প্যাথি সহকারে অনেক সহানুভূতি নিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল আই রিমেম্বার ফিলিং নাথিং এক্সেপ্ট দ্যাট দ্য হোল সিন ওয়াজ নোভেল আচ্ছা তিনি এই যে কায়সার হক যখন তিনি বড় হয়ে এই কবিতাটি লিখছেন তখন তিনি বলছেন যে আমি ওই সময়টাতে এইগুলো সব কিছুই এই ফিলিংগুলোকে মানে রিমেম্বার করছিলাম স্মরণ করছিলাম একটা নোভেলের দৃশ্য ছাড়া অন্য কিছু আমার কাছে মনে হচ্ছিল না অর্থাৎ অনেক ছোট তিনি ছিলেন আট বছরের একটা বাচ্চা তার কাছে দুঃখ ব্যথা এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি তিনি ওইরকমভাবে বুঝতে পারেন পারছিলেন না এবং বলছেন যে এগুলো আমার কাছে এখন মনে হয় যেন ছোটোবেলায় আমি যেটা দেখেছি বা যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এগুলো আমার কাছে মনে হয় যেন একটা নোভেলের দৃশ্য ছাড়া কিছু মনে হয় না এখন দ্য ক্লক অফ মাই লাইফ ডিড নট স্টপ অ্যাজ আই ডিড হোয়েন আই ওয়াজ টেন আচ্ছা এবার তিনি আর একটা ঘটনা বলছেন এবং এইটা হচ্ছে তার যে দাদি বা নানি মারা যাওয়ার ঘটনা এতক্ষণ তিনি বললেন এরপর তিনি বলছেন দ্য ক্লক অফ মাই লাইফ ডিড নট স্টপ অর্থাৎ এই যে ঘটনা এই যে দুঃখের যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনার পরে আমার যে জীবনের যে ঘড়ি সেটা বন্ধ হয়ে যায়নি বা আমার সময় থেমে থাকেনি অ্যাজ আই ডিড হোয়েন আই ওয়াজ টেন বলছে আমি যেমনটা করছিলাম তেমনই মানে করছিলাম অর্থাৎ আমার যেমন সময় কাটছিল সেভাবেই সময়টা ঠিকঠাক কেটে যাচ্ছিল কিন্তু যখন আই ওয়াজ টেন আমি যখন দশ বছরের ছিলাম অর্থাৎ আমার যখন দশ বছর বয়স হলো অ্যান্ড এ সিস্টার অ্যারাইভড লাইক এ সিলভার অফ মুন লাইট ইরেস্ট অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স বাই এ ডার্ক মপ অফ ক্লাউড বলা হচ্ছে যে আমি যখন দশ বছরের তখন আমার একটা বোন আসলো বোন আসলো বলতে একটা ছোট বোনের বোন জন্মগ্রহণ করল লাইক এ সিলভার অফ মুন লাইট বলা হচ্ছে যে একটা একেবারে চাঁদের মতো ফুটফুটে একটা বোন জন্মগ্রহণ করলো ইরেজড অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স বাই এ ডার্ক মপ অফ ক্লাউড এখানে কবি যেটা বলছেন যে তার যে বোন আসলো সেই বোনটা অনেকটা মানে এত খুবই সুন্দর ফুটফুটে এবং সেই বোনটার কথা বলা হচ্ছে বোনটা চাঁদের মতো অনেক ফুটফুটে এবং এই বোনটার ঠিক যেমন চাঁদের আশেপাশে যেভাবে মেঘ কালো মেঘ জমা হয় 
তো এইখানে কবিতার কথা বলছেন তার বোনটার সঙ্গেও তার বোনটা যেমন চাঁদের মতো ফুটফুটে এবং তার সঙ্গেও একটা মেঘ যেন ছিল সে মেঘটা হচ্ছে উইন্টার নিউমোনিয়া মানে তার এই ছোট মন যখন জন্মগ্রহণ করল সে তার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি নিউমোনিয়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করল এই কথাটাই এখানে বলছেন যে তার একটা ছোট বোন হলো এবং চাঁদের চাঁদ যেমন তার পাশে যেমন মেঘ থাকে এবং মেঘ যেমন চাঁদকে ঢিকে ফেলে ঠিক সেরকমই আমার ছোট বোনও নিউমোনিয়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করল এবং এই ছোট বোন যে ফুটফুটে চেহারাটা সে চেহারার ওপরে একটা নিউমোনিয়ার সাপ ছিল মাদার্স গ্লুম ওয়াজ লং অ্যাজ দ্য নাইট অ্যান্ড অ্যাট স্কুল ডে আফটার ডে টেস্টলেস ডে আচ্ছা এটুকু যদি বলি যে এর ফলে কি হলো তার মায়ের যে দুঃখ সে দুঃখটা বেড়ে গেল অর্থাৎ এই যে তার বোনটা নিউমোনিয়া হলো এবং সেও যে মানে তারও যে অবস্থা খারাপ এই অবস্থার ফলে তার মায়ের যে দুঃখটা সে দুঃখটা বেড়ে গেল অ্যাজ দ্য নাইট ঠিক রাত্রির মতো অর্থাৎ রাত্রির যেমন অন্ধকার নেমে আসে তার মায়ের ওপরে এরকম এক ধরনের অন্ধকার নেমে আসলো অ্যাজ দ্য নাইট অ্যান্ড অ্যাট স্কুল ডে আফটার টেস্টলেস ডে বলা হচ্ছে যে তার যে মানে এখানে এখান থেকে আর কি অ্যাট স্কুল এখানে কবি তার যে স্কুলের কথা বলছেন যে স্কুলে আমার দিনগুলো সব টেস্টলেস চলতে লাগলো অর্থাৎ নিরানন্দ একেবারে কোনো মজাই তিনি পাচ্ছেন না এরকম একটি অবস্থা আন্ডার দ্য অস্টার মিনিয়েচার অব দ্য কুসি ফিকশান যেন ছোট ছোট অস্টার বা কুশ বিদ্ধ একটা দিন বা নিরানন্দ একটা দিন যেন চলছে এরকমের একটা কিছু মানে কষ্টের দিনগুলো যাচ্ছে কোনো আনন্দ নেই মজা নেই এরকম আই ওয়েন্ট থ্রু লেসন্স আমি পড়াশোনাটা চলছিল আমার অ্যান্ড এক্সারসাইজ এবং এক্সারসাইজেসগুলোও চলছিল সোমবার অ্যাজ মেনি পেনিটেন্ট মঙ্ক এবং তার এই যে পড়াশোনাটা চলছিল এটা ঠিক এমনভাবে চলছিল যেন একজন পেনিটেন্ট মঙ্ক অর্থাৎ পেনিটেন্ট বলে অনুতপ্ত একটা অনুতপ্ত অনুতপ্ত হচ্ছে সন্ন্যাসী যে অনেক নিরানন্দ লাইফ লিড করে সে কীরকম কথা বলছে একটা সোমবার বা নিরানন্দ ভাবে ওয়েতে তার এই পড়াশোনাটা চলছিল তো সব কিছুই চলছিল বলছে যে পড়াশোনা এক্সারসাইজ সবই চলছিল কিন্তু সব কিছুই নিরানন্দভাবে চলছে কোনো মজা নেই এরকম একটি অবস্থা এবং ঠিক যেন একটা মঙ্ক যে নিরানন্দভাবে একটা আশ্রমে থাকে এবং কোনো মজা নাই তার ভেতরে ঠিক এরকম একটা অবস্থায় তার পড়াশোনাটাও চলছিল ওয়াশিং ফ্রেন্ডস অ্যাট প্লে সে কি হচ্ছিল তা সে নিরানন্দ যেহেতু একটা দিব মানে সময় পাঠ করছে সেই সময়টাতে সে কি করছিল তার ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ফ্রেন্ডদের সঙ্গে সে খেলা করে না বরং সে ফ্রেন্ডদের খেলা দেখে অ্যাট দিয়ার প্র্যাঙ্কস আই থট এবং তাদের যে মজা করার দৃশ্যগুলো সে সেইগুলো দেখে আই থট আমি চিন্তা কর মানে করছিলাম মানে সে ওই সময় চিন্তা করতে লাগলো অর্থাৎ যখন সে তার সব কিছুতে মজা ফুরিয়ে গেল তার স্কুলে মজা ফুরিয়ে গেল এবং সে তাদের ফ্রেন্ডদের সঙ্গেও খেলাধুলা আর করে না সে তাদের খেলা দেখে তাদের মজা তাদের সঙ্গে মজা করে না সে তাদের মজাগুলো মূলত দেখে সেই সময়টা তো কবি বলছে আই থট আমি চিন্তা করলাম আই উইল নেভার লাভ অর স্মাইল আই উইল নেভার ফিল জয় এগেইন অর্থাৎ কবি তখন চিন্তা করলেন যে আমি আর কখনোই হাসবো না জোরেও হাসবো না আসতেও হাসবো না I will never feel joy again. আমি হয়তো আর কখনোই মজা অনুভব করব না এটা কবি ভাবলো আর কি তার এরকম একটা অবস্থার পরে এভরি ওয়ান ব্লেস দেম প্রত্যেকেই তাদেরকে আশীর্বাদ করল লেফট মি অ্যালোন আমাকে আচ্ছা লেফট মি অ্যালোন আনটিল ওয়ান ডে আমাকে তারা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল লাইক দ্য আর্থ ফিলিং ইটস কন্ট্রোয়ার্স কন্ট্রোয়ার্স চেঞ্জ As sheets detonate under rain, I feel the clock of my life begin. Okay, this is the first thing that you can say. This is the first thing that you can say. You can say, left me alone, you can say, you can say, one day, one day, until one day, like, a, like the earth feeling its contours change, ঠিক যেমন করে পৃথিবী তার সমন্বিত চেঞ্জটা ঠিক রাখে কন্ট্রোলস বলতে সমন্বিত রেখা অর্থাৎ পৃথিবী তার ভেতরে যেমন চেঞ্জগুলো ঠিকঠাক রাখে অর্থাৎ একটা জিনিস চেঞ্জ হলে আরেকটা জিনিস দিয়ে সেই গ্যাপটা পূরণ করে অর্থাৎ অনেক সময় গ্যাপ তৈরি হলে সেই গ্যাপটা পূরণ করে ঠিক এরকমই হচ্ছে লাইক পৃথিবীর মতোই এই চেঞ্জটা সমন্বিত থাকলো অ্যাস শিটস ডিটোনেট আন্ডার রেইন ঠিক যেমনভাবে শিটস অর্থাৎ গাছের 
যে বীজ সে বীজ যেমন ভাবে বিস্ফোরিত হয় বৃষ্টির বৃষ্টিতে বিস্ফোরিত হয় বলতে মানে বীজ থেকে যে গাছটা বের হয় এরকম ঠিক সেরকমই আই ফিল দ্য ক্লক অফ মাই লাইফ বিগেন ঠিক সেরকমই আমি অনুভব করলাম যে আমার যে জীবনের জীবন ঘড়ি যেটা সেটা যেন জীবনের যে স্পন্দনটা সেটা যেন আবার চালু হতে শুরু করলো টু ক্লি টু টিক এগেইন অ্যাজ এ জোক ব্রাস্ট ফ্রম মাই লিপস আবারও আমার এই যে জীবন যে ঘড়িটা সেই ঘড়িটার টিক যে টিক টিক যে আওয়াজটা সেটা আবার শুরু হলো অ্যাজ এ জোক ব্রাস্ট ফ্রম মাই লিপস আমার লিপস হতে আমার মুখ হতে আবারও সেই আগেকার যে যোগ আনন্দগুলি সেগুলো বের হতে শুরু করলো অর্থাৎ আমি আবার মজা পেতে থাকলাম আচ্ছা এইটুকুতে যদি আমি আর একবার বলি শেষের দুই লাইন বাদে যে এরকমের যখনটা চলছিল আমি যখন চিন্তা করছিলাম যে আমি আর কখনোই হয়তো বা হাসতে পারবো না গান গাইতে পারবো না লাফালাফি যোগ কখনোই করতে পারবো না মজা করতে পারবো না ঠিক এরকমের এক সময় এভরি ওয়ান ব্লেস মি সবাই আমার আমাকে আশীর্বাদ করলো আমার জন্য দোয়া করলো এবং আমাকে ছেড়ে চলে গেল একদিন এবং তখন আমি আমি ফিল করলাম যেন আমার ভেতরে যে জীবন ঘড়ি বা লাইফ যেটা সেই জীবনের যে স্পন্দন সেইটা যেন আবার বাঁচতে শুরু করলো ঠিক এমনভাবে যেমনভাবে শুকনো পৃথিবীতে যখন মানে কি বলে শীতের পরে প্রচণ্ড যে চোতলের দাব দাও তারপরে যেভাবে কি বলে এটাকে শস্য দানার ওপরে বৃষ্টি পড়লে বৃষ্টি শস্য দানা থেকে যেভাবে গাছ বের হয়ে আসে ঠিক সেরকমভাবেই আমার ওপরেও এরকমভাবে যেন আমার হৃদ স্পন্দনগুলো আমার যে মজা বা আমার যে আনন্দগুলি সেইগুলো যেন আমি আবার পেতে শুরু করলাম এবং আমার জীবন প্রদীপ যেন আবার টিক টিক করে বেজে উঠল এবং আমার যে দেহ ঘড়ি সেটা যেন আবারও আওয়াজ করা শুরু করলো এবং আমার ভেতর থেকে তখন আবার যোগ বা আনন্দ যে মজা যেগুলো সেগুলো আবার বের হতে থাকলো আই ক্যান লাভ এগেইন আমি আবারও হাসতে পারলাম আই থট আমি চিন্তা করলাম স্মাইলিং অর্থাৎ আমিও আবারও হাসার চিন্তা করলাম বা আমিও আবার হাসতে পারলাম আই হ্যাড লার্নড ড্রাইভ এবং এর মাধ্যমে তিনি বলছেন যে আমি দুঃখ করাটা শিখে গেছি বা কিভাবে দুঃখ করতে হয় কিভাবে কষ্ট করতে হয় বেদনা সহ্য করতে হয় সেটাও আমি যেন শিখে গেলাম আচ্ছা এইখানে এই যে শেষের এই দুটো লাইন এই দুটো লাইন ব্যাখ্যার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্লেনেশনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো এই এই দুটো লাইন যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে বিষয়টা এরকম দাঁড়ায় যে কবিতার ছোটোবেলায় তার দু দুটি যে কষ্ট বা কষ্টের মুহূর্ত একটা হচ্ছে তার যে গ্র্যান্ডি মারা যায় সেটা আর একটা হচ্ছে তার ছোট বোন মারা যায় সেটা এই দুইটা সময়ই তার এক মানে বয়স ছিল তার যখন গ্র্যান্ডি মারা যায় সে সময় তার বয়স ছিল আট এবং তার ছোট বোন যখন মারা যায় সে সময় দশ তো এই সময়ের যে দুঃখের যে বিষয়গুলি সেগুলো তার ওইভাবে মাথায় আসে না বা ওই সময়ের দুঃখগুলো তিনি ওইভাবে ফিল করতে পারেন না এবং পরবর্তীতে একটা সময় বড় হওয়ার পরে তিনি যেটা বলছেন যে ওই সময়ের দুঃখের সিনগুলো তার কাছে একটা নোভেলের সিন এর মতো মনে হয় বা একটা ফিল্মের সিন এর মতো মনে হয় তিনি সেখান থেকে সেভাবে ফিল করতে পারেন না এবং পরবর্তীতে আবার তিনি যেটা বলছেন যে এই যে দুঃখ দুটি এই দুঃখ মানে ছোটবেলার এই কষ্ট ঘটনা দুটি তাকে এক মানে ওই অল্প বয়সেই আবার পরিণত হতে সাহায্য করে এবং তিনি আবার পরিণত হয়ে যান এবং তিনি বলছেন যে আমি ওই সময়ে দুঃখ বা কষ্টটাকে বুঝতে না পারলেও আমি খুব সহজেই পরবর্তীতে আবার এটাকে বুঝতে পারি এবং আমার কাছে একটা যেমন সময় মনে হয় যেন এই যে দু আমার ছোট বোন মারা যাওয়ার পরে যে চারিদিকে যে কষ্ট বা দুঃখ যেগুলো আমি পেলাম এগুলোর ফলে আমার স্কুল জীবনটা নিরানন্দ হয়ে যায় আমার খেলাধুলো বন্ধ হয়ে যায় আমি ফ্রেন্ডের সঙ্গে যোগ করতে পারি না কিন্তু একটা সময় আমি ঠিকই আবার যেন বুঝতে পারি যে না আসলে মানে আমি আবার একটা সময় ঠিকই আবার আনন্দ করতে পারি মজা করতে পারি এটা এবং পরক্ষণে তিনি যেটা ফিল করেন যে না আসলে আমি এখন দুঃখ যে জিনিসটা সেটা দুঃখটা কিভাবে দুঃখটাকে সহ্য করতে হয় এবং কিভাবে এই সময়গুলোকে ওভারকম করা যায় এটা আমি শিখে ফেলেছি অর্থাৎ পৃথিবীর যে হার্ড রিয়েলিটি সেই রিয়েলিটি অর্থাৎ দুঃখ আসবে এবং জীবনের যে উত্থান পতন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে মানে সেই বিষয়গুলোর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সেইগুলো তিনি শিখে গেছেন এই বিষয়টাই অ্যাকচুয়ালি এই কবিতাটিতে তিনি বলছেন অর্থাৎ কবি যে অল্প বয়সে দুঃখকে ওভারকাম করা এবং তার যে দুঃখের ঘটনাগুলি থেকে তার যে শিক্ষা পাওয়াটা অর্থাৎ কিভাবে দুঃখকে সহ্য করতে হয় জীবনের আপস অ্যান্ড ডাউনসগুলোতে কিভাবে আবার ওভারকাম করে আবার পুনরায় ফিরে আসতে হয় এই বিষয়গুলো অ্যাকচুয়ালি তিনি এখানে উল্লেখ করছেন আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো অনেক রিকোয়েস্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতাটি করে ফেললাম 
तो ठीक है परवर्ती आर अन्न कविता वीडियो नहीं आसब टिल दें आल्ला हाफिज़